众所知。航展能引起外界这么大的关注，除了因为珠海航展本身就是我国难得的军事盛事外，由于新冠疫情导致今年外出困难，被憋坏了，可能也是一个重要原因。当然，空二十也是一个加分项。早在今年年初，网上就有消息称，我国最新一代隐形战略轰炸机空二十可能会在今年年底举办的珠海航展上首次公开亮相。空二十是我国自主研制的远程隐身战略轰炸机。对标的是美国 B2 隐身战略轰炸机，后者也是目前世界上唯一服役的隐身战略轰炸机。空二十对组建我国战略空军有重要意义。此外，再透露一条很多军迷可能还没注意到的关于空二十的消息：空二十的百度百科词条被官方删除了，想必大家都知道，百度百科的词条只要没锁，谁都可以修改内容。但如果想删掉词条，就必须由相关单位提出正式请求。空二十的相关单位就不用多说了吧，在结合之前歼二十、运二十亮相之前类似的套路，大胆猜测，空二十可能离首飞或者首次公开亮相不远了。所以，关于空二十可能还有惊喜，而且二零二零年珠海航展只是延期，不是取消，还是值得期待的。近日，网上的一段视频引起了热议。视频中，一架中国的轰六 N 轰炸机以低空姿态飞过。而引人注目的是，这架轰六 N 其腹部还以半埋式挂在了一枚体积不小的轻型导弹。而这样的亮相方式，着实让人眼前一亮。尤其是这枚轻型导弹，更是让人在意。通过画面，我们可以看到，轰六 N 下方的导弹弹头样式，似乎是呈波体的水漂弹头。而这很容易让人联想到去年正式亮相的东风一七高超音速导弹。作为全球首款正式列装的高超音速导弹，东风一七在登场后可谓是赚足眼球，因为这种导弹不仅速度奇快。
，而且其诡异的弹道让现有的防御系统几乎毫无招架之力。如果说这枚新型导弹真的是一枚空射版东风一七，或者是空射型高超音速导弹的话，那么无疑将是一个重磅消息。提起空射版高超音速导弹，让人很容易会联想到此前俄罗斯在米格三一战机上测试的匕首导弹。匕首导弹属于一款空射型弹道导弹，俄罗斯宣称其速度达到十马赫，已经是一款高超音速导弹，而这也是全球首款公开的空射型高超音速导弹。而且俄罗斯也有意在米格三一上完成测试后，将四枚匕首导弹用图二二 M 三轰炸机挂载，因此俄罗斯人早。早就有了将轰炸机与高超音速导弹结合的想法。如果中国也用轰炸机发射高超音速导弹，那么这款导弹的速度将会比在陆地上发射要更快。如果说这种导弹真的是空射版东风一七的话，那么它的速度将很有可能会进一步超越陆基版东风一七。再从大小上来看，匕首导弹长约 7.7 米，而轰六 N 上的这枚新型导弹，经过网友估算，长度大概为13米，几乎是匕首导弹的两倍。这也说明了轰六 N 上的导弹其破坏力将会比匕首导弹要更大。值得注意的是。十三米的长度也比东风一七以及另一款被认为会被改造为空射版的东风二一 D 要更大。那么，它会不会是一款全新的高超音速导弹呢？中国对轰六的改进被网友戏称“字母都不够用了”，而轰六 N 是在轰六 K 基础上发展来的，携带空中收油管的型号。轰六 N 在接受空中加油后的作战半径为五千公里，因此成为了中国首款入门级战略轰炸机。其常见的武器是携带长剑两千巡航导弹，具备了打击第二岛链目标的能力。轰六 N 的另一大改进是在机腹设计有半埋式重载外挂点，具备挂载空射弹道导弹的能力。此次试飞证明了该机具备机动发射东风二幺 D 反舰弹道导弹的能力。轰六 N 取消了机腹弹仓，配备的半埋式重载挂载点主要用途是挂载大型外部载荷，弥补了空军轰炸机的一项短板。目前来看，主要用于挂载无侦八高超音速侦察机和东风二幺 D 空射型弹道导弹，前者主要用于对远洋目标实施战时目标指示，后者则负责打击军事基地和海上大型移动目标。结合使用就是航母杀手。从视频来看，空射型东风二幺 D 采用两级固体燃料火箭发射机，其弹头部分有伸出的弹翼，意味着该导弹载入大气层后可以进行末端制导和变轨。其突防速度远远超出了现有弹道导弹防御系统的拦截能力，打击精度应该小于三十米，具备了打击海上移动目标的能力。由轰六 N 挂载弹道导弹有三大好处：一是大幅增加导弹射程，弹道导弹在爬升阶段是最耗费能量的；由轰六 N 携带最大的好处是可以节省燃料，射程由原来的两千公里增加到了三千公里左右，进一步扩大了反舰弹道导弹打击范围；二是增加了反舰弹道导弹部署的机动灵活性。轰炸机的机动能力是地面导弹车辆无法比拟的。轰六 N 可以在出现突发事态时快速到达作战区域，对危险目标发起打击，这是火箭军东风二幺 D 所不具备的。三是可以减少东风二六的装备数量，消费比更高。虽然东风二六的反舰作战范围也有五千公里，但是装备成本要远远高于空射型东风二幺 D。由轰六 N 携带弹道导弹，不但能把打击半径增加到八千公里，还能减少对陆基东风二六的依赖，作战效能更高。另外，空射型东风二幺 D 还有可能配备东风幺七的弹头，利用其在临近空间的机动能力，增加突防能力。轰六 N 未来可能配备使用两种空射弹道导弹，用于打击五千到八千公里范围内的航母和重要军事基地目标，其突防能力更强，让空军获得了一种作战效益更高的战略打击平台。轰六 N 试验空射弹道导弹还有一大作用，是为下一代隐形轰炸机测试武器。说明空射弹道导弹可能成为未来空军战略打击力量的主要武器，这才是最值得我们关注的。